ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿಯ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶಾಲಿನಿ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಿಜಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಚ್ಎಂಟಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೌದು ಹಾಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೌದು ಜೊತೆಗೆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನರ ಸೇವೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕಂಕಣ ತೊಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಗರದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಡಮಿಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಟಕದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾರಾಗುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತುಮಕೂರಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಕೊರೋನಾವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಂತೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ತಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಯ್ತು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಈಗ ಸುಮಾರು ಐನೂರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು ನಗರದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಲಿಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕಾಡುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ತುಮಕೂರ್ಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಖಂಡಿತ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೂ ಈ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಓ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೈದು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೂ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಕೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ವಾಹನ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಇದು ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಹಯೋಗ ಅವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಈಗ ಈಗ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ
ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಬರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ಯತೆ ನಮಗೂ ಹೌದು ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಅವರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸು ಮಾಸ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಶೀ ಕೋವಿಡ್ ಶೀಲ್ಡು ಗಂಬೂಟು ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿನೇ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ವಿಮೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನು ವೆಚ್ಚ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವೇ ಬರೆಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಹಾರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇವೆ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅದು ಏನು ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೂಡ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ನಾವು ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದ್ರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಸಂದ್ರ ಟ್ರಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಬೆಡ್ಗಳ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೂಡ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆನೇ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ನೂರು ಬೆಡ್ಗಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಕೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಡ್ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಒ
ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಯುಕ್ತರಾಗ್ಬಹುದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿತು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ತಗೊತ್ಕೊಂತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂದು ಕೂಡ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಭಿನ್ನ ಭೇದ ಮರೆತು ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಾರ್ಡ್ ಏನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಹುಶಃ ಜನಗಳಿಗೆ ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏಕಾಏಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಭಾವ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗಳು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರು ಜನ ಡೋಸೇಜ್ ತೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಡೋಸೇಜ್ ಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅರಿವು ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲನೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಜನಗೆ ಅರಿವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಬಂದಿದೆ ಸುಮಾರು ಐನೂರು ಜನದಷ್ಟು ಐನೂರು ಜನ ನನಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಮುಗಿಬಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಈಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನಾನು ಕೂಡ ಎರಡು ಎರಡನೇ ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ತಿಳಿದಾಗೆ ಯಾರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರಿವಾಗಿದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದು ತಲುಪಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುವಕರು ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ನಂತರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಕೊಡಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿಯಾಗಿ ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಈಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ದೀಪಶ್ರೀ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ದೀಪ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಸದ್ಯ ನಿಮ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೇಗೆ ನ
ಆಟೋಗಳು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಈಗ ಡೈಲಿ ನಮಗೆ ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ಆತರ ಆಗಿದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಮೇಡಮ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವ್ರ ಇದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಮೇರ್ ಅವ್ರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ತುಮಕೂರ್ನ ತುಮಕೂರ್ನಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ ರೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತುಮಕೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ ಹೌದಮ್ಮ ಈಗ ಆಕೆಯವರು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಚ ಶುಚಿತ್ವ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇಯರ್ ಅವರು ದೀಪ ಅವರ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರೋದು ಏನು ಚಿತಾಗಾರ ಇದೆ ಅವ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಆರೂವರೆ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬೆಡ್ಸ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಉಪ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ದೀಪ ಅವರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೇಯರ್ ಸರ್ ಹೇಳದಂಗೆ ಚಿತಾಗಾರ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ದೀಪ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಶುಚಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಶುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ನಗರ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಆಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶುಚಿತ್ವವನ್ನ ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಎಸ್ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮೋಕ್ ಟಿವಿಯ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರು ಸೊ ಮೇಯರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಕುರಿತಂತೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 
So, Tare, General Papa, Sahaya, Nirik Shale, Nimi Karagal Nantu, Martane, Trekan, the Moduleta Gorgnen Pago, the Iria Corporator Gulin, the Nadru Sahaya, Nirik Shamad Bodna Vonta. So, in it, Nel, you kill some Arta Idiragadre. A Marta Idiquam. Okay, Namaskarma, <laughs> 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 Thank you. 
ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಸೊ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೆನ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸೊ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಥರದ ಯಾವ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲನೇ ಹಂತವಾಗಿ ಪಿ ಕೆ ಎಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇಫ್ಟಿ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ತದನಂತರ ಬರ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಲ್ಮನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ಸೇಫ್ಟಿ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮಾಸ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸು ಈ ಥರದ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಲಿಕೆನಲ್ಲಿ ಪಿ ಕೆ ಎಸ್ನವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ತದ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆದ್ಯತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಾಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾರ್ಡ್ ವೈಸು ಏನು ಜನಗಳ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಈ ಮೆಷಿನ್ ಒಂದ್ರ ಒಂದು ವಾಹನದಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅವರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಅವರ ನಮ್ಮ ಏನು ಮನುಷ್ಯ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಐಸೋಲೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಈ ತರದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರದ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾನೇ ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತರು ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವರ ಅವರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಏನು ಸ್ಲಮ್ ಇದೆ ಕಾಲೋನಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಏನೋ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಚ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಇವ್ರನ್ನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೋಗಿ ಏನು ಜ್ವರ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇದು ಏನು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಕೊಡಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ತರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತದನಂತರ ನಮಗೆ ಅವರು ಏನು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ
ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಶೀಲ್ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ರೋಡ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಕೇಸು ಪ್ರತಿ ರೋಡಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂತವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಡೆತ್ ಕೇಸಸ್ ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಬ್ರು ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನೆನೂ ಒಬ್ರು ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಟೋಟಲ್ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡೆತ್ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವು ವಾರ್ಡ್ ನಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮೇಯರ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಟ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ನಾವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಈ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ರೂ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಏನಿದೆ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಭಾಗದಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋರು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಈಗ ಮೇಯರ್ ಅವರು ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಖಂಡಿತ ಇದಾರೆ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಡಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಡಿ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಅದನ್ನ ಲೈವ್ ಈಗ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗೋರು ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋರನ್ನ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ತರಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಗಡಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಹ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಈ ಭಾಗನ ಏನು ಸಿಟಿಲಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಭಾಗದಿಂದ ಹೋಗ ಅಂತವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು ಅಂತ ಟೋಟಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಒಂದು ಆಮೇಲಿಂದ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎದುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾಡ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನ ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಇಬ್ಬೇಶ್ವರ ಕಂಪಾಕ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗಡಿನವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರು ತೆಲ್ಲ ಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ ಬೇಡ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಲ ಮಾಲ್ಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೂ ಈಗ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಐಟಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಿರ್ಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಬೇಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಮನೆಯವರು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಮಾನನ್ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಕಲ್ಸಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಮಾನನ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದು ತಗೋಣ ಅಂತದ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾರು ಓಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ ಅಂತದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ನಂಬರ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಗಡಿನವ್ರಿಗೆ ಆ ಅಂಗಡಿನವ್ರು ಓಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಂತಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂ
ನಾನು ಓದ್ಕೊಳಿಕೆ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ವಾರ್ಡಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ನಾನು ಚಾಚು ಚೊಕ್ಕು ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸನೂ ಸಹ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವಾರ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೋದೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗುವ ರೈನ ಆಫ್ತರು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಇವರುಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಸಹ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಇಂದ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಅಂಗಿಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೀರ ಎಸ್ ಮೇಯರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಟೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಎಸ್ ಸರ್ ಮೇಯರ್ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಅವ್ರು ನಾವು ನಿಮಿಷ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋವಿಡ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಇಳಿತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋ ಅಂತವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದಂತಹ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನಾದರೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಜಯವನ್ನ ಮನಗರಿತು ಈಗ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅದ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ ಇವ್ರ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿತ್ತು ಗುಣಮುಖ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಗುಣಮುಖ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ ನೀವು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಏನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ತಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ
ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಪ್ರಚಾ ಪ್ರಸಾರ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೂ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಂಚಾಯಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಎಸ್ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಹಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡದಲ್ಲಿತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸೊ ಸದ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಮೇಯರ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಈಗ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಇದೆಯಾ ಖಂಡಿತ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಏನು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಏನನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಈ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಅದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಸಂತಾಪುರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಕೆಸಂದ್ರ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಾರದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಯಾವ್ದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒದಗಿಸ್ತೇವೆ ಈವನ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದ ನಂತರ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗ್ಬೋದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲ ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ ನಮಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾರೆ ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೆಣಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ತರದ ಒಂದಷ್ಟು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶವಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶವ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದುವರೆಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ
ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ದಿವಸ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಏನು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಏನು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಬೆಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮಾಫಿಯಾ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ದಯಮಾಡಿ ಈ ತರದಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ತರ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ದಿವಸ ಆ ಒಂದು ನನ್ನ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಐ ಎ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಬೆಡ್ ಇದೆ ಏನ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನಾರು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತೇನೆ ಅದರಿಂದ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸುಮ್ನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಬೆಡ್ ಗಳು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರದ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಪೇಷೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಓಡಾಡೋದು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಓಡಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ತರದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಏನು ವಾರ್ ರೂಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೆಲಿ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಆ ತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಶಿಯೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಬೆಡ್ ಸಮೇತ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಈ ದಿವಸ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಆ ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಈ ದಿವಸ ತುಮಕೂರು ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಆ ತರದ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ತರ ನಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಗಳಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬೇರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ ಪುಣ್ಯ ನಾವ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇರಲಿ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವರೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರ
ರೇಣುಕಾ ಪೀಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರು ಬೆಡ್ ಗಳಷ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಐವತ್ತು ಬೆಡ್ ಗಳ ಐವತ್ತು ಬೆಡ್ ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಈ ತರದ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೆಡ್ ಗಳಾಗ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಈಗ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಂದೆ ಆ ತರ ಆಗಬಾರ್ದು ಜನಗಳಿಗೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಬೇಡ ಖಂಡಿತ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವೆಯನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂಜದ್ ಬೇಡ ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪಾಲಿಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವೇನು ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಜನಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಕೊನೆಯದಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂತರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಚಾರನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ದಯಮಾಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮಸಾಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಣ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನ ಓಡಿಸೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಎಸ್ ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೊಂದ್ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಾಲಿಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಓಡಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಓಡಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಅನ್ನ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೀರಾ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ತುಮಕೂರು ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇವೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೆಡ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಓಡಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಗೊಳಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೇಲೆ ಇರಿ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ ನನ್ಗೇನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏ ಸಿಂಪ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡಿಸ್ಬೇಡ